Hello everyone, welcome to PT 79 plus series, reading and writing filling the blanks number 5. It means that 4 are already being done and now we are discussing the 5th. Highly repetitive, highly predicted reading and writing filling the blanks, which are chances of your paper. And this series is created on special demand of yours because a lot of students who take online coaching in the institute, mein coaching lete hai, they have said that you have done speaking simple, kar di hai, aapne writing simple, kar di hai, listening is simple. Hai. But reading ke liye kuch kariye, reading ke liye hamari help kariye, and that's why I started this series. Before getting started, a lot of congratulation to students who have achieved their target score in this week, and unke scores aapko niche ticker mein mil rahe honge. A lot of congratulations to all of them, and let's get started. My name is Bharat Bridge and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. Kaise kiya hai? There were simple strategies, there were simple common grammar rules jo aapko nahi bata hote hai, but we teach now to our online students, to students who take coaching from us in institute and we have students all over the world chahe wo aapka Asia ho, New Zealand ho, Australia ho, UAE ho, Oman ho or you may say Oman ho, okay? Sri Lanka se bhi kuch students hai, Nepal se bhi kuch students hai, so yes we have been starting getting a lot of students from everywhere and they are able to achieve their target score in the first attempt and how they are being able to achieve we are going to see today because kuch aise strategies hain which we teach in our online coaching which helps you to crack PT in first attempt. So first of all, first things first, this is the real PT reading scoring jo module hai. Again, I keep repetiting this thing ki ye module nahi hota hai. This is a pronunciation rule jab bhi du hota hai that is pronounced as J or J, it will be module, okay? M O J W -O L module, okay? Another thing, to our reading hai, wo sirf 46, 47 marks ki hoti hai. Out of total 90 students ko lagta hai complete 90 marks ki hoti hai. The answer is no. It is just of 46 to 47 marks. And another thing, sabse other important kaun sa? Aapka question type hota hai reading and writing filling the blanks, jo hamara topic hai aaj ki video ka because it contributes 22 marks to your reading and 22 marks to your writing. And if you see 22 marks read aloud se aate hai speaking ke reading mein 10 marks summarized written text contribute karta hai and then 11 marks listening contribute karti hai. Those students who are looking for 79 plus they are our elite members and we provide a grammar course to them, pronunciation course to them because both of them are very important if you want to score 79 plus and based on our big data analysis, artificial intelligence analysis, we have found out that you can spend a maximum of 3 minutes on reading and writing filling the blanks. Reading mein aapko time khud management karta because it integrated section time chal raha hota hai. so you have to manage things at your own and number one mistake which many students do is that they read all the words but is there any need to read all the words the answer is no what you have to do is skimming and we teach our students to home our students coaching lete hai, how to improve their skimming skills how to improve their scanning skills and this is our reading and writing filling the blank strategy our strategy is based on three things number one is context second is lexical resource third one is grammar in context you may say reading content which is skimming hum skimming ke upar focus karte hain then forward reading backward reading all these things are explained in detail in our lectures for lexical resource we focus on collocations phrasal verbs bahut hi jaldi hum apne online elite students ke liye collocations course start karne wale hain phrasal verbs ka course start karne wale hain and vocab this something which you build slowly and steadily and grammar which are a Approximately 25 to 28 lectures, which are now online students, ko milte hai, and we covered multiple topics like tenses, parts of speech. Parts of speech are very important. Hai. If you want to solve your reading, filling the blanks, then parallelism, active passive, preposition, model, subject verb agreement, all this course is provided to our elite members. So those who are elite members or who are our students institute mein coaching, lete hai, we provide this grammar course to them. And this is a screenshot of our software, Marvel PT software, which uses the same technology as Pearson. We use artificial intelligence technology and there are two modes in our software like for reading, exam mode and time mode. Exam mode, as you are on, karte ho, jo questions are repeated, hai, jo highly repetitive, hai, paper mein aane ke chances are very high, predicted questions 
questions and you can only see those questions then and then you can cram those questions tak kyunki unki chances paper mein aane ke bahut yaada hain and agar aapke do teen questions bhi hamare software se jo aapne learn kiye hain wo paper mein aa gaye to obviously it's going to help a lot and time mode another important mode because aapko khud wahan pe time management karni hoti hai initially aap nahi time spend karte ho 2 and a half to 3 minutes sometimes you may take up to 4 minutes 5 minutes but paper mein aap aisa nahi kar sakte ho so when you turn this mode on our software then you get a timer us timer ke hisab se aap usko solve karte ho agar aap usko time based nahi solve kar paaye to wo auto submit ho jata hai so that your brain is fine tuned aapko practice ho ki aapko time based hi answers ko solve karna hai that being said this is our today's topic and i'm going to give you 30 seconds as usual to skim this and then we are going to start the answers ओके सो दिस इज अबाउट बिल्डिंग्स अगर आपने अब स्किम किया होगा सो डिजायर टू बिल्ड बिग इज नथिंग न्यू बिग बिल्डिंग्स हैव बीन यूज टू शो ऑफ पावर एंड वेल टू ऑनर लीडर्स और रिलीजियस बिलीव टू स्ट्रेच द लिमिट्स ऑफ वट्स पॉसिबल एंड इवन एज सिंपल डैश अमंग ओनर्स फैमिलीज आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स सो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स की बात हो रही है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात हो रही है शो ऑफ करते हैं राइट पावर पैसा अपना शो ऑफ करते हैं रिलीजियस लीडर्स के लिए भी होता है एंड Now we are going to see the options yahan pe kya kya hoga even as simple show among owners prestige inspiration and competition and yahan pe hum apna process of elimination use karenge for solving reading and writing filling the blanks to show off hota hai yahan pe aapko idea hai show off aaya hai to show to simple ho hi nahi sakta to even as simple show among owners so we are going to eliminate this prestigious hota to iska sense banta prestige among owners nahi hoga to isliye we are going to eliminate ab do options rehte hain inspiration aur competition ab aap mujhe bataiye jab aap show off karte hain apni पावर और वेल्थ फ्रॉम अ बैकवर्ड रीडिंग रिमेंबर हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था रीडिंग में अभी स्ट्रेटेजीज में बैकवर्ड रीडिंग एंड फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग से हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा इंस्पिरेशन थोड़ी होगी आपस में ओनर्स की राइट right फैमिलीज की आर्किटेक्ट्स की या बिल्डर्स की आपको भी पता है दो बिल्डर्स के बीच में इंस्पिरेशन नहीं होते वो इंस्पायर नहीं होते हैं वो आपस में या लोग आपस में क्या करते हैं कंपीट राइट right? वो आपस में कंपिटिशन करते हैं एक दूसरे को इंस्पिरेशन नहीं देते हैं तो और यहाँ पे वैसे भी शो ऑफ आ गया तो शो ऑफ है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है इंस्पिरेशन नहीं हो सकती इट्स गोइंग टू बी कंपिटिशन सो वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सिलेक्ट कंपिटिशन एंड गोइंग टू मूव नेक्स्ट नाउ सम ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट इंक्लूड द पिरामिड्स इन इजिप्ट स्किन ही थार्स स्ट्रेचिंग टू वर्ड द स्काई इन इटालियन हिल टाउन एंड ब्ला 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 अब यहाँ पे आपको क्या करना है सम ऑफ द मोस्ट अब आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है थोड़ी सी वो कैप की नॉलेज है अगेन वी आर गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बट लॉन्ग किसके लिए यूज होता है लेंथ के लिए राइट right? हाइट के लिए क्या यूज होता है टॉल अब यहाँ पे बिग बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो क्या आप ऐसी बात कर रहे हो जो बिल्डिंग बहुत वाइड है द आंसर इज नो हम वो बिल्डिंग की बात करते हैं जो बहुत लंबी है ऊंची है सो लॉन्ग तो वैसे ही नहीं हो सकता डेगली हो सकता है अगर यहाँ पे डेट्स आती कुछ डेट्स के बारे में बताया होता ठीक है तो आप डेडली कर सकते हो राइट यहाँ पे अभी तक कुछ डेट्स का टॉपिक ही नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है तो दैट्स वाई यहाँ पे डेडली भी नहीं होगा लाइफ साइज मतलब लाइफ के साइज जितनी नहीं हमें तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स की बात करनी है लाइफ साइज जितनी नहीं बात कर रहे हैं हम ह्यूमन लाइफ जितनी नहीं बात कर रहे सो so, एक ही ऑप्शन बचता है अगेन यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सम ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट क्यों ड्रामेटिक मतलब जो निराली हो जो अचंबा करने वाली हैरान करने वाली बिल्डिंग्स हो सो so, वो पिरामिड्स इन इजिप्ट ऑब्वियसली हैरान करते हैं निराले हैं कैसे बन गए यार क्योंकि मैं बाकी एग्जांपल्स नहीं बता रहा क्योंकि स्टूडेंट्स को पिरामिड्स के बारे में पता होता है यहां पे आपको स्किनी टास्क के बारे में नहीं पता होगा कैथेड्रल्स के बारे में नहीं पता होगा सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट बट पिरामिड्स के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होता है सो वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ड्रामेटिक ओवर हेयर एंड गोइंग टू मूव नेक्स्ट वाइल दीज टाइप ऑफ बिल्डिंग्स मे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दे ऑल हैव वन थिंग इन अब जिनको थोड़ी सी नॉलेज है फ्रेजल वर्ब्स की इंग्लिश की वो कैप की वो वैसे ही बता देंगे आंसर इज कॉमन राइट लाइक हम ऐसे ही कहते हैं ना लाइक आफ्टर एनालाइजिंग मेनी थिंग्स आई हैव रियलाइज देयर इज वन थिंग इन 
कॉमन राइट बट अगर जिनको नहीं आइडिया है उनके लिए कैसे सॉल्व करना है वन थिंग इन सेम नहीं सेम नहीं होगा राइट right? फेथ यकीन की तो बात ही नहीं हो रही है एसेंस भी बिलीफ की बात होती है यहाँ पे बिलीफ की बात नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है विच इज कॉमन ऑलवेज रिमेम्बर जब भी आप डाउटफुल हो कंफ्यूजन हो तो आप वन वन ब्लैंक फिल करके लाइन कंप्लीट करके देख सकते हैं एंड यूर ब्रेन ट्रस्ट में अगर आपने हमारी प्रैक्टिस की है हमारे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस की है आपका ब्रेन वैसे ही सबकॉन्शियस ब्रेन ही आपको हेल्प करना शुरू कर देता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं कि सर अब जब हमने आपकी स्ट्रैटेजी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो हमें आइडिया होने लग गया कि यार ये सही लग ही नहीं रहा या ये वर्ड सही लग रहा है इसलिए ये फिट होगा और दे आर एबल टू अटेम्प्ट इट्स नॉट लाइक दिस दैट यू गेट लकी इन एग्जाम देयर इज नथिंग लाइक लकी राइट आप पहले हार्डवर्क करते हो हार्डवर्क के बाद ही आपका लक फैक्टर स्टार्ट होता है जब तक आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया जब तक आपने कंसेप्ट ही नहीं बिल्ड किए आप तब तक लकी नहीं हो सकते या तो आप यहाँ पे पूरा ही स्पेकुलेट करो स्पेकुलेट मतलब गेस बिल्कुल गेस वर्क करो देन आई मे से यू कैन गेट लकी बट स्पेकुलेशन डजेंट वर्क फॉर ऑल बेटिंग डजेंट वर्क फॉर ऑल राइट वरना हर कोई अमीर हो रहा होता आज के टाइम पे बेट्स कर करके द रीजन इज दस यू हैव टू डू द हार्ड वर्क टू गेट लकी एंड द सेम थिंग इज देयर अब आपको पता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपने यहाँ पे कॉमन फिलअप कर दिया है नाउ अब अगर आप दूसरी चीज ध्यान से देखिए दे वर बिल्ट विद मेसनरी और स्टोन वॉल सपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द वेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ फ्लोर्स पीपल एंड एवरीथिंग द रूम्स कंटेन बिकॉज ऑफ दिस द हाइट ऑफ दीज बिल्डिंग्स रिमेंबर अब अब हाइट की बात हो रही है इसीलिए हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारी हाइट की बात हो रही है द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स वॉज लिमिटेड बाय हाउ मैसिव एंड हैवी दे हैड टू बी एट बेस टू समथिंग इन द नाइनटीन सेंचुरी पेव द वे फॉर अ होल न्यू टाइप ऑफ बिल्डिंग द स्काई स्क्रैपर द फर्स्ट वॉज डेवलपमेंट ऑफ अ सेफ एलिवेटर अब हम इसको फॉरवर्ड रीडिंग से सॉल्व कर रहे हैं हमने आगे पढ़ा कुछ एक दो लाइन पढ़ी ताकि हमें समझ आए अब यूजेज इज यूज थोड़ी बता रहे हैं टू यूजेज इन द नाइनटीन सेंचुरी हो नहीं सकता ओके डेवेल्पर्स डेवेल्पर्स तो लोग होते हैं जो डेवेलप करने वाले होते हैं नहीं टू डेवेल्पर्स इन द नाइनटीन सेंचुरी द फर्स्ट वॉज द डेवेलपमेंट ऑफ अ सेफ एलिवेटर नहीं यहाँ पे कहीं पे भी लोगों की बात नहीं हो रही है तो डेवेल्पर्स नहीं होगा नाउ स्टूडेंट कंफ्यूज बिटवीन इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट की इन्वेंशन होगा या डेवलपमेंट होगा फॉरवर्ड रीडिंग से आपको आइडिया लगेगा द फर्स्ट वॉज डेवलपमेंट ऑफ अ सेफ एलिवेटर मतलब इन्वेंट क्या होता है इन्वेंट होता है न्यू कुछ नई डिस्कवरी होनी डेवलप क्या होता है एग्जिस्टिंग को बेटर करना राइट right? सो so, इसीलिए अब यहाँ पे भी क्या है क्या सेफ एलिवेटर डेवलप हो रहा है द आंसर इज नो एलिवेटर पहले ही इन्वेंट हो चुके होंगे बट उनको सेफ किया जा रहा था सो दैट्स वाई यहाँ पे इन्वेंशन नहीं आ सकता यहाँ पे क्या आएगा डेवलपमेंट्स आएगा ओनली टू डेवलपमेंट्स इन द नाइनटीन सेंचुरी सो वी आर गोइंग टू पुट डेवलपमेंट्स ओवर हेयर इन द नाइनटीन सेंचुरी पेव द वे फॉर अ होल न्यू टाइप ऑफ Building the skyscraper. The first was the development of a safe elevator. Primitive elevators of various designs had been used for centuries. Blah blah blah. Okay, but these elevators were not. अब यहाँ पे students confused होते हैं. Were not safe for the people if the cable broke. आपको एक आइडिया लग रहा है टेंसेस से आपको आइडिया लग रहा है यहाँ पे कौन सी बात हो रही है पास्ट की. They would plummet to the bottom of the elevator shaft. So यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है यहाँ पे आपका पास्ट की बात हो रही है राइट सो पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे कंसीडर तो हो ही नहीं सकता बेस फॉर्म तो यूज होगी नहीं अब आपके पास ऑप्शन बचता है कंसीडर्ड कंसीडरिंग और कंसिडरेबली कंसीडरिंग तो नहीं हो सकता बिकॉज पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे परफेक्ट टेंसेस नहीं यूज हो रहे हैं या फिर पास कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है तो आई तो आ ही नहीं सकता है अगेन दीज आर द रूल्स ऑफ ग्रामर जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं अब दो ऑप्शन बच के जो आपको दोनों सही लग रहे होंगे बट दीज एलिवेट elevators were not considered safe for people or but these elevators were not considerably safe for people ab in dono ko kaise aapko solve karna hai considered or considerably ko parts of speech remember i told you we have three lectures for parts of speech ab considerably kya hai considerably ek aapki as a adverb hai okay right adverb hai ye adverb kya hoti hai wo verb ko modify karti hai kya yahan pe aapko koi verb mil rahi hai the answer is no yahan pe isliye कंसिडर्ड एक मेन वर्ब है पास टेंस ऑफ कंसिडर तो यहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं वर नॉट कंसिडर्ड सेफ कंसिडरेबली किस लिए नहीं यूज होगा क्योंकि वो एक एडवर्ब है अब एक और रूल जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसको सॉल्व करने के लिए वाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है वाइल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है वाइल समथिंग सेम देन 
ऑपोजिट यहां पे हम क्या करते हैं ऑपोजिट ओके सो पहले कुछ बात हो रही होती है और उसका ऑपोजिट होता है सो so यहाँ पे वाइल यूज हुआ हुआ है दीज टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स में लुक डिफरेंट फ्रॉम इच अदर अब डिफरेंट का ऑपोजिट क्या होगा कॉमन होता है राइट right? कॉमा के बाद आपका वाइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड वी हैव ऑल दिस एज साइन पोस्टिंग वर्ड देयर आर फोर और फाइव लेक्चर्स ऑफ साइन पोस्टिंग वर्ड इन आर ग्रामर क्लास सो दैट यू बिल्ड यूर कंसेप्ट क्योंकि बिना ग्रामर के कंसेप्ट के आप ये सॉल्व नहीं कर सकते हो अगर आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां से आपने देखा हमने एक एडवर्ब सॉल्व किया पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वाइल के स्ट्रक्चर से हमने सॉल्व किया कि यहाँ पे डिफरेंट है डिफरेंट का ऑपोजिट क्या होगा कॉमन होगा राइट right? तभी आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हो जब आपको ग्रामर की नॉलेज हो एंड 79 स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है बट इतना भी इजी नहीं है फॉर दैट यू नीड द बेसिक्स ऑफ ग्रामर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड वी टीच यू फॉर ग्रामर एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन सो दीज आर द ऑप्शन विच वी हैड सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ दम आर करेक्ट सो यू सॉ हाउ इजी इट कैन बी वेन यू नो द करेक्ट रूल्स ऑफ ग्रामर स्पेसिफिक टू पी टी एंड ऑलवेज रिमेम्बर यू हैव टू एंड हाफ टू थ्री मिनट्स टू सॉल्व सो फर्स्ट थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स में आपको कंटेंट स्किम करना है द नेक्स्ट टाइम जो आपके पास रिमेनिंग है उसमें आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ट्राई करना है क्लूज ढूंढने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो आपके पॉइंटर्स हैं उनके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करके आप रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हो जितनी भी स्ट्रेटेजीज हम आपको बताते हैं मावल पीटी की ऑल आर वेलिडेटेड एंड प्रूवन यू हैड सीन की पार्ट ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बैकवर्ड रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एंड वी गारंटी यू हंड्रेड परसेंट मार्क्स अगर आप हमारे कंसेप्ट को समझते हो जैसे आज अपने कंसेप्ट को समझा देन यू हैव टू लर्न देन यू इंप्लीमेंट ऑन मॉवल पीटी सॉफ्टवेयर देन यू गेट अ फीडबैक फीडबैक आपको राइटिंग के लिए मिलती है स्पीकिंग के लिए लिस्निंग के लिए आपकी फीडबैक होती है मैनुअल फीडबैक देके हैं हमारी टीम देन यू परफेक्ट देम एंड देन यू विन अ ट्रॉफी अब यू विन दिस ट्रॉफी एंड ये ट्रॉफी क्या है दिस इज अ टारगेट स्कोर चाहे आपका सेवेंटी प्लस हो सिक्सटी प्लस हो या फिफ्टी प्लस टारगेट स्कोर हो अगर आप हमारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो यू आर नॉट गोइंग टू विन दिस ट्रॉफी your your first attempt, but if you are following our strategies, you are going to win this trophy. And learning a language is like going to gym. The brain needs exercise, and brain needs a repetitive exercise for it to develop. And always remember, practice is the key. Jitni practice karoge, utna benefit hai. Always remember that hard work makes you lucky, and practice is what hard work is all about. Or saath ke saath aapko evaluation phone milne chahiye. Hamara software, jo ki part by artificial intelligence hai, it gives you evaluation for your answers. Saath mein monitor. String our feedback. Send for evaluation options. Send for feedback options. Also monitor your progress. हम बताते हैं आपको कैसे strategies implement करनी है, क्या mistakes कर रहे हो ताकि आप achieve कर सको अपना target score, prove कर सको अपने आप को. And if you have any questions or doubts or if you want to join our online coaching, you may contact us at eight six double nine one two one one two one. And do not forget to subscribe to our channel because we post such useful informative videos on a daily basis. And you can improve your reading skills, grammar skills. जैसे हम videos post करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी दैट वी हैव पोस्टेड दैट वीडियो एंड इट विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट्स को वी गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स